सेकेंड केस स्टडी जो है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से स्वीडन से थे ये हमारे एक क्लाइंट इसमें उनका जो पर्पस था वो अर्ली वार्निंग डिटेक्शन था यूरोप जो है वो काफी एडवांस तो जा ही रहा है हम ये भी जानते हैं वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफी एडवांस जा रही है दे आर एक्चुअली यूजिंग इंटरनेट ऑफ थिंग इन वहीकल्स एज वेल फॉर एग्जाम्पल ये जो है हैवी ड्यूटी कार्स के लिए था ट्रेलर्स बसेस जो है उनके लिए और उसके अंदर दे वर एक्सुमिनेटरिंग दी इंजन हीट एंड ऑल दोज थिंग्स एज वेल कि अगर कोई स्पेसिफिक फॉल्ट अगर हो रही है देन दे आर प्रोवाइडिंग कॉल सर्विसेज टू देम एज वेल कि उसको सॉल्व कैसे करना है तो ये उनका उनकी पूरी केस मैनेजमेंट की जर्नी थी कि अगर फॉल्ट अगर हो जाए तो जो ड्राइवर है वो कॉल कर सकता है उनके हेल्पलाइन के ऊपर और ऑन द गो वहां पर जो उनके कॉल रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं दे विल जस्ट कनेक्ट विद यू और एंड विल टेल यू हाउ यू विल रिजॉल्व इट और अगर आपके वहां पास नेबर में कोई वर्कशॉप है आप वहां पर भी जा सकते हैं एंड दे विल कनेक्ट विद देंडर लाइक उनसे वो डायरेक्ट कॉल करके वो गाइडेंस लेकर वो इशू रिजोल्व कर सकते हैं Uh, I will just quickly go from here. अब यहाँ पर भी सबसे पहले बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आ जाती है हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट केस पैटर्न फिर आइडेंटिफाई डेटा सेट्स और फिर यहाँ पर हमें मैनुअली भी क्रिएट करना पड़ा इन इन सेंस हम एक्सटर्नल डेटा को लेकर आए थे थोड़ा सा इसमें उसके बाद डेटा एक्विजिशन अंडरस्टैंडिंग डेटा इंजेशन जो हमने उनसे ली अब यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट अयर यूज कर रहे थे और फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट अयर एम एल स्टूडियो यूज किया क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बेस प्रपोज किया जा रहा था पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिर एंड देन मॉडलिंग एंड फिर डिप्लॉयमेंट वेब सर्विस हो सकती थी इसको मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ इसमें चल बता दिए देती हूँ कि इनके ना स्पेसिफिक कोई भी वहीकल में प्रॉब्लम अगर होता है ना उसका एक डिफाइन फॉल्ट कोड होता है जिसको फॉल्ट रिकॉर्ड्स आप कह सकते हैं एफ एम आई इज दी नेम ऑफ फॉल्ट कोड एफ एम आई वन टू कुछ भी और हो सकता है इसमें पर्पज यही था कि जो हमारा सैंपल डेटा मशीन लर्निंग मॉडल में पास किया जाए वहां से ये बिजनेस रूल्स एक्सट्रैक्ट करे हो ये रहा है हो ये रहा था एग्जिस्टिंग स्नेरियो में कि जो उनके अपने मैनेजर्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो खुद से रूल्स डिफाइन कर रहे कि अपने सिस्टम में सेव कर रहे थे कि जब भी ये थ्रेश होल्ड ब्रीच हो तो उनको अलर्ट आ जाए जब उनको अलर्ट आती है तो वो उसके ऊपर असेसमेंट करते हैं दिन देनों के ये वाला इशू बहुत ज्यादा इंक्रीज होने लग पड़े एंड दे शूड डू समथिंग तो उसके बेस के ऊपर वो अपनी नोटिफिकेशन वगैरह जनरेट कर लेते हैं या इंश्योरेंस या कुछ फ्री सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं तो ये उन इसके लिए चाहिए था उनको कि एक तो वो जो खुद बना रहे हैं लेकिन मशीन लर्निंग से भी मशीन लर्निंग के मॉडल से भी उनको कुछ रूल्स चाहिए थे सो वट वी डेड ये वाले वेरिएबल्स थोड़े से इम्पोर्टेंट लाइक ब्रांड कौन सा है कंपनी एक थी लेकिन उनके ब्रांड्स अंदर बहुत से आते हैं उनके केस टाइम्स जो वहीकल में फॉल्ट अगर हुआ वो किस डेट टाइम पर हुआ ये स्पेसिफिकली कोड वेरिएबल था फॉल्ट कोड इसके अंदर हमारे पास आ रहा होता था फिर लोकेशन मॉडल नेम एक्सल कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ी ज्यादा डिटेल्स जो है ना वो वही कल के बारे में इसके अंदर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपोर्टेशन साइकिल कॉन्ट्रैक्ट टाइप देन रोड कंडीशन मैटर्स अलॉट टोपोग्राफी वैक स्पीड वेट फ्यूल क्वालिटी ये सब इसमें मैटर करती है जो ट्रेडिशनल मेथड वहां पर फॉलो किया जा रहा था यहाँ पर ये सिंपल कुछ मेयरमेंट्स शेयर कर रही हूँ होता ये था कि इसकी बेस के ऊपर वो अपने रूल्स डिफाइन कर रहे थे मिसाल के तौर पर फेबरी में अगर केसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो फिर देखते थे कि फेबरी के अंदर कौन से नंबर ऑफ केसेज है जो कि इंक्रीज हो रहे हैं हिली अब यहाँ पर हिली के अंदर जो है ना ये दो ट्वेल्व नंबर हाई पर जा रहा है ये जो कोड नंबर है तो इसकी बेस के ऊपर दे आर जस्ट डिफाइनिंग अ रूल कि अगर मंथ और एफ एम आई एक्स ग्रेटर देन सेवन है तो वो अलर्ट जनरेट कर दे इक्व टू सेवन है तो नोटिफिकेशन जनरेट कर दे समथिंग लाइक दैट तो ये ह्यूमन बेस थे 
अब आप सोचिए कि अगर तो आपके पास खाली वेरिएबल्स ये एक दो तीन चार हैं तो चार के बेस के ऊपर तो आप ये डिफाइन कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं जिसमें आप कैप्चर कर रहे हैं इन्वायरमेंट को भी जिसमें इन्वायरमेंट भी मैटर करती है वहीकल के ऊपर फिर आपकी टोपोग्राफी है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्योंकि अगर हैवी ड्यूटी व्हीलर्स कार्स जो है वो ज्यादा टेम्परेचर वाले इलाके में जा रही हूँ तो वहां पर ज्यादा जो प्रॉब्लम उनका अगर हो रहा था वो उनके टायर्स से रिलेटेड था और इंजन से रिलेटेड तो एनवायरनमेंट फिर टोपोग्राफी फिर उसकी अपनी कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो सभी मैटर कर रही थी तो जब आपके पास इतने ज्यादा वेरिएबल्स हो जाए वन ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट प्रोसेस ऑल ऑफ दैम इन वन गो टू जनरेट द रूल सो फॉर दैट वी प्रपोज वी कैन हेल्प यू विद द मॉडल जो कि आपके लिए रूल uh, जनरेट करके भी दे सकते हैं आप अपने भी रखिए और मॉडल से भी ले रहे हैं दिस दिस इज दे एंड फॉर दैट वी बिल्ड वन मॉडल जिसके अंदर रूल बेस्ड लाइक डिसीजन ट्री का एक एडवांस वर्जन है आई गेस कॉन्फ्रेंस आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग दैट बट इट इज वन ऑफ दिसीजन ट्री जिसको यूज किया गया था टू आइडेंटिफाई कोड फॉल्ट कोड बट यहाँ से हमारे रूल्स जनरेट हो रहे थे फॉर एग्जाम्पल टोपोग्राफी अगर कोई डोमिनेटली फ्लैट है तो वहां पर सिर्फ कोड फॉल्ट कोड थर्टीन अकर होता और कुछ भी नहीं होता एंड वी हैव सेट दिस थ्रेश होल्ड एट पॉइंट फाइव इससे अब कहीं पर आएगा उनको अलर्ट जाएगी एस एम ईज को और अब यहाँ पर अगर आप देखें टोपोग्राफी अगर फ्लैट है और मंथ मंथ अगर जनवरी और जुलाई है तो वहां पर सिर्फ फॉल्ट कोड फाइव अकर हो रहा है ट्वेल्व और नाइन भी अकर हो रहा है बट एज कम्पेयर टू दिस टू फाइव इज हाई और फिर दिसंबर लाइक सीजनैलिटी भी आ जाती है तो वहां पर दूसरे जो है वो हाई पर जा रहे हैं दिस कैन बी सीन कि यहाँ पर ये वाले दो इंक्रीज हो रहे हैं बट दे विल गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज एनी थिंग गो अब पॉइंट फाइव तो दिस इज हाउ वी हैव जनरेटेड दिस रूल्स कि यहाँ पर ये रूल है तो यहाँ पर ये अकर हो रहा है एंड दिस रूल दे विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू देयर सिस्टम जहां से उनको नोटिफिकेशन आ रही होती हैं 